സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ജിയോമെട്രി ആൻഡ് ആൾജിബ്ര ഈ ജിയോമെട്രി ആൻഡ് ആൾജിബ്രയിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു എട്ട് മാർക്കോളം എസ് എസ് എൽ സി എക്സാമിന് വരുന്നുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പാരലലോഗ്രാം ആക്സിസിന് പാരലൽ അല്ലാത്ത ഒരു പാരലലോഗ്രാം കാണാം നിങ്ങൾക്ക് അതിനുശേഷം മിഡ് പോയിന്റ് കാണാം അതിനുശേഷം റേഷ്യോ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞ ലൈനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞ സർക്കിളുമാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു അഞ്ച് ടോപ്പിക്കാണ് അതിൽ നോക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്ന റേഷ്യോ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റേഷ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് റേഷ്യോ അപ്പം ഒരു ലൈന് ഒരു ലൈൻ വൺ ടു ത്രീ ഫൈവ് ഒരു ലൈനിലെ രണ്ട് എൻ പോയിന്റ്സ് വൺ ടു ത്രീ ഫൈവ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ് ഇതിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് കാണാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മിഡ് പോയിന്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ വൺ ഈസ് ടു വൺ എന്നുള്ള റേഷ്യോയിൽ കട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മിഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കാരണം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നുണ്ട് ഒരു ലൈനിനെ മൂന്ന് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വൺ ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു വൺ എന്നുള്ള റേഷ്യോ എടുത്തിട്ട് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ മിഡ് പോയിന്റ് കാണാൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ബൈ ടു വൺ പ്ലസ് ത്രീ ഫോർ ഫോറിൻ്റെ ഹാഫ് ടു ടു പ്ലസ് സെവൻ ടു പ്ലസ് ഫൈവ് വൈ കിട്ടാൻ വൈ വൺ പ്ലസ് വൈ ടു ബൈ ടു ടു പ്ലസ് ഫൈവ് സെവൻ സെവൻ്റെ ഹാഫ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ സെവൻ ബൈ ടു ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ മിഡ് പോയിന്റ് ചെയ്തിരുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ റേഷ്യോ എന്താ റേഷ്യോയുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് നോക്കാം ഒരു പോയിന്റ് ആണ് എക്സ് വൺ വൈ വൺ മറ്റൊരു പോയിന്റ് ആണ് എക്സ് ടു വൈ ടു ഈ എക്സ് വൺ വൈ വൺ എക്സ് ടു വൈ ടുവിനെ നമുക്ക് പി ഈസ് ടു ക്യു എന്നുള്ള റേഷ്യോയിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഈ പോയിന്റ് ഈ പോയിന്റിലെ കോർഡിനേറ്റ്സ് നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായാലോ എക്സ് വൺ വൈ വൺ എക്സ് ടു വൈ ടു രണ്ട് കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ് ആ രണ്ട് കോർഡിനേറ്റ്സ് ജോയിൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ ലൈൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു ആ ലൈന് എങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്തത് ചോദിച്ചാൽ P is to Q എന്നുള്ള റേഷ്യോയിലാണ് കട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ആ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിലെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയായിരിക്കും അതായത് രണ്ട് സൂചക സംഖ്യകൾ തന്നു കഴിഞ്ഞു എക്സ് വൺ വൈ വൺ എക്സ് ടു വൈ ടു പി ഈസ് ടു ക്യു എന്നുള്ള റേഷ്യോയിൽ അതിനെ മുറിക്കുന്നു അനുപാതത്തിൽ മുറിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ ബിന്ദുവിന്റെ സൂചക സംഖ്യകൾ കാണാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സ് ഈക്വൾ ടു എക്സ് വൺ പ്ലസ് പി ബൈ ഡബ്ല്യു പി ബൈ ഡബ്ല്യു ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പി പ്ലസ് ക്യു പിയും ക്യു ആഡ് ചെയ്തതാണ് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് x2 ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ അതുപോലെ തന്നെ വൈ ഈക്വൽ ടു വൈ വൺ പ്ലസ് പി ബൈ ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ഈ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കോർഡിനേറ്റ് വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കാം വൺ ടു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ത്രീ സെവൻ ഇത് രണ്ട് എൻ പോയിന്റ്സ് ആണ് ഇതിനെ ഈ ലൈനിനെ വൺ ഈസ് ടു ടു എന്നുള്ള റേഷ്യോയിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഏതായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇവിടെ വൺ എക്സ് വൺ വൈ ടുവിനെ വൈ വൺ എന്ന് വിളിക്കാം ത്രീ എക്സ് ടു വൈ ടു എക്സ് വൺ വൈ വൺ എക്സ് ടു വൈ ടു റേഷ്യോ വൺ ഈസ് ടു ടു ഈ റേഷ്യോയിൽ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുക നോക്കാം ആദ്യം ഈ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സിനെ നമുക്ക് എക്സ് വൈ എന്ന് വിളിക്കാം അതിൽ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എക്സ് വൺ പ്ലസ് p by w into x2 minus x1 x1 എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ് അല്ലേ x1 1 ആണ് പ്ലസ് p റേഷ്യോയിലെ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ 1 ഈസ് ടു 2 ആണ് അപ്പോൾ 1 എന്ന് എടുക്കാം w ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ സം 1 പ്ലസ് 2 3 into x2 minus x1 x2 എത്രയാണ് 3 x1 1 3 minus 1 1 plus 1 by 3 into 3 ഒന്ന് minus ചെയ്താൽ 2 ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഇൻറ്റു ചെയ്യാം വൺ ഇൻറ്റു ടു ടു ബൈ ത്രീ അതിനുശേഷം ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ബൈ വൺ ഇട്ട് വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു ടു ബൈ വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ ത്രീ ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ആണ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് വാല്യൂ ഇന
5 by 3 by 5 by 3 value y coordinate value 11 by 3 this is this one cut the point in the coordinates we will tell you 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 uh, question is check it out. I will give example. 1, 2, 3, uh, 5. 1, 2, 3, 5. These are two points. A, B. A is the coordinate 1, 2. B is the coordinate 3, 5. This is 3 equal parts. This line is 3 equal parts. Angle angle e or a point in the coordinates at the end of the line. That is the ratio and the ratio of the ratio. We have three equal parts. We have one, one, one. Now, this point, this line is the ratio of the ratio of the ratio. This is 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 the ratio of the ratio. This point, this line, is the same as this point. Now, one, two, this side is one. That's the ratio. The ratio is the same as the ratio. If you think about it, this line is one. The ratio is the same as the ratio. This point is the same as this point. This point is the same as this point. For example, 3-4-8. This 4-8 and 3-5 is the midpoint. Karena, ini pertikai mana, ini pertikai mana dalam ratio ni. Apa, anggana midpoint ini kanda alam madhi ini nana, saya pernah dah. Ada ni problem sih tu. Kau kau semen sila alo. Ye, enna point ini coordinate value one two, b ini coordinate value three five. Ini nene three equal part sah kono. Apa, three equal part sah kono, mana one is two, one is two, one. Ini dah nana three equal part sah kono, mana gaya. This point, this line, is the same as this ratio. Now, this side is 1, 2. 1 is to 2. That is the point of the coordinates of P and the point of the coordinates. X equal to x1 plus P by W into x2 minus x1. x1, first coordinate, first value x1, 1. P ratio is the first value, 1. W is the same as 3. X2, 3. Minus x1, 1. 1 plus 1 by 3 into 3 into 1 by 2. 1 plus 1 into 2, 2. 2 by 3. By 1 into cross multiply. 1, 3, 3. 1, 2, 2. 1, 3, 3. 5 by 3. X coordinate value 5 by 3. 5 by 3. This is the y coordinate value. How do we do this? Y equal to y1 plus p by w into y2 minus y1. Y1 is the same. Y1 That is the second value 2 plus P by W Ratio of first value on P 1 by 1 plus 2 3 into Y2 minus Y1 Y2 5 Y1 2 5 minus 2 2 plus 1 by 3 into 5 minus 2 3 We have cut the numbers 3 3 cut the number 2 plus 1 3 This is the Y coordinate value 3 This is the Y coordinate value 3 We have to take the points This is the Q Q is the point of the point. That is the point of the point. One is this point and this point is the mid value. That is the mid point. That is the same thing. Now, the ratio of 2 is 1. 2 is to 1 is the ratio of 2 is to 1. We can take the Q. So, I am going to talk about the topic of the ratio. I am going to talk about the question. We are going to talk about two marks. Let's talk about the next topic. Adat topik itu valer important ayat orang insu mark beraya untuk orang kosnya ana line ana, barai um ayat bandar perta kosnya ana line. Ini adalah yang dalam karya yang lain, nama lu pergi ke mana tu? Yang dalam karya yang lain, satu line, line ini koordinat sana x1 y1, x2 y2, x1 y1, x2 y2, line ini koordinat sana. Ini line ini ayat bandar perta, nama lu yang dalam pergi ke mana tu? Jadi line ini slope kan ana pergi ke mana? y2 minus y1 by x2 minus x1 आधी तक आ रही है मतलब दूसरा लाइन के इक्वेशन ऑफ लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन लाइन के इक्वेशन का डबल क्या बढ़ के ना आठ तो दर इक्वेशन ऑफ लाइन तंदु कर रही है इक्वेशन ऑफ लाइन तंदु कर रही है नम के अंदर से यहाँ कर रही है ना लाइन इन द स्लोप का ना कर रही है आधे निर्लय इक्वेशन माइनस एक्स बाय बाय यू सही दाम दी 
minus n eldu no x in the coefficient by y in the coefficient e edi kajinal equation of line kittu adu pole thane line chela samayathu slope kaanan namukku line oru uh, 30 degree um aayittana x axis um aayittu intersect cheyyunnu nokka parnu kajinal nammal tan 30 cheythu kajinal line inde slope direct aayi kittu tan into adu intersect cheyina angle cheythu kajinal namukku slope direct aayi kittu ini adutha point aanu Line x axis to my intersect in a point. Line x axis to my intersect in a point. Line x axis to my intersect in a point. Line in the equation y0 x axis to my intersect in a point. Y equal to 0 on the line in the equation. Line y axis to my intersect in a y axis to my intersect in a intersect in a point. X equal to 0 on the line. அது போல തന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ലൈനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിക്കാവുന്ന ടു ലൈൻസ് പാരലൽ ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് ലൈനിന്റെ സ്ലോപ്പ് കാണാ രണ്ട് ലൈനിന്റെ സ്ലോപ്പ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടു ലൈൻസ് ആർ പാരലൽ എന്ന് പറയാം ടു ലൈൻസ് ആർ പാരലൽ എന്ന് പറയാം സ്ലോപ്പ് ഈക്വൽ ടു സ്ലോപ്പ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടു ലൈൻസ് ആർ പാരലൽ എന്ന് പറയാം അടുത്ത പ്രധാന പോയിന്റ് ടു ലൈൻസ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് ടു ലൈൻസ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് ടു ലൈൻസ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണെങ്കിൽ സ്ലോപ്പ് ഇൻ ടു സ്ലോപ്പ് ഈക്വൽ ടു സ്ലോപ്പ് ഇൻ ടു സ്ലോപ്പ് ഈക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് വൺ വരെ ആണെങ്കിൽ ടു ലൈൻസ് ആർ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ലൈനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവസാന കാര്യം ടു ലൈൻസ് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് കാണാനാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യത്തിൽ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും വേറെ ഒന്നും വരാനില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായി ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് മാർക്ക് ഷുവർ ആയി സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൽ മിക്കവാറും കണ്ടുവരാറുള്ള ടു ലൈൻസ് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് കാണാനാണ് ടു ലൈൻസ് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് കാണാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊ